我一直以为牛骨只有在四川才有，然后今天惊奇的发现，原来意大利人并不只会做披萨。意式快餐可真好吃，果然《梦华录》里面说的是对的。东京不只是富贵迷人眼，还有这种热量的诱惑啊！虽然它里面说的是河南那个东京，我今天本来是在下北泽逛街，但我隔着玻璃都能看到师傅拿着披萨往火炉里面送。咱们就是说不吃还是人？哎，没没没，不吃也可以。すみません、三名で予約はないです。他们家是今年新开的店，没用几天就成了下北泽的人气店。看着他们家的菜单，竟然有一丝感动。他们家的菜单看上去都好有食欲啊！他们家是做牛棒骨和披萨的意式居酒屋啊！身在曹营心在汉，想念四川棒棒骨的第八百四十五天。而且他家是在你面前做披萨，我还是第一次目睹披萨从无到有的过程。它原来是这样摊开的呀、啊！今天我们的第一个菜啊，像是用披萨的边角料做的磨牙棒，非常脆，有点拇指饼干那个意思。第二个菜是牛舌沙拉，哇，好难吃啊！这也是可以说的吗？我发现我真的没有吃沙拉的命。你们说。牛也要吃草，但为什么我吃了牛就不能算我吃了草呢？哎，不管，活到一百五。接下来是一碗巨香的菜，橄榄油炖的口蘑加香肠和鸡胗，旁边还配了一个小面包。哎，肉眼可见的热量。先吃一口鸡胗，入口就是油，满满的橄榄香味，它已经渗透到鸡胗的每一个细胞里，感觉像是先用橄榄煮过再煎，保留着嚼头，然后口蘑加香肠，这一口吃到了橄榄里面煎的蒜末。果然，一餐是最接近中国人口味的欧洲料理。嗯，再拿着面包蘸一下橄榄油，再搭配着香肠，它这个面包还有点韧劲，蘸着肉香和油香结合。的汤汁就是说太开胃了，我让你想喷一点那个奶油在嘴巴里，然后就是这个了，牛髓芝士土豆泥，服务员会帮你把牛髓刮到芝士泥上面，它那个牛髓的骚味特重，巨浓巨香，牛髓本来就有股奶香味，再加上芝士特带的那个奶香，它整个这盘菜就非常扑鼻。如果你喜欢那种牛奶的香味，就这个菜甚至很下饭，这个得再加一份。下一个是香煎鸡腿肉排，就是在切开鸡肉的时候，还是能感受到它煎得很嫩，整块看上去都油光发亮，一入口先是清新的迷迭香的味道，鸡肉的汁水确实很多，还有那种。鸡皮间的软脆的口感，再配了一口彩椒，它跟日式鸡排完全不一样。鸡排吃出了牛排的感觉，就是一点也不油腻哦。然后是重点，在我们面前刚烤好的玉米披萨，你们知道烤包谷的那个味道吗？就是它自带一股有味道的风。然后因为它是薄饼披萨，就不会拉丝，有点遗憾。但它真的很好吃，有一种奶油玉米浓汤的味道，润物细无声的奶甜，但是吃起来又会有一种美式披萨的厚实感。吃披萨可以最大程度的满足你。然后下一个菜，这个大骨头端上来的时候，什么呀？我一个疑问，这东西要怎么？是，服务员说这个是他们家的限定菜，我也没想到会是这个样子。它虽然很大，但它整个感觉烤的还是很软烂，拿叉子轻轻一扯就撕开了，凑近还能闻到表面的焦香，还有淋在上面橄榄油的香味。拎起来的时候，肥肉的油都在往下滴，骨头的肉是剔下来的,的，做成了卷卷肉烤的，肥肉的部分特多，甚至有点像在吃肥肠，而且它又撒了孜然，就像孜然肥肠一样。切开之后，里面还是粉嫩的，哇，还是挺鲜嫩多汁的，甚至里面还有脆骨，嘎吱嘎吱的，太顶了。尝试着配了刚才的土豆泥吃，肉和蔬菜都有了，哎，又可以活到一百五了。这边就是意外的好吃，我们现在加点菜。万万没想到，意大利人也吃生肉啊，不过是生的马肉，不难吃，但是也不怎么好吃，就是不如和牛，更像包子馅了。马肉有一种淡淡的草香，肉还是很嫩的，就是我不喜欢吃菜啊。分了吧，今天吃了猪牛鸡，最后再点一个羊油炸羊肉球，看起来像可乐饼又像狮子头，下面是一层芝士土豆泥，羊肉末的膻味是最重的，而且它里面的肉打得很细，搭配着土豆泥还是挺过瘾的。他们家就非常。非常的适合年轻人来，巨便宜，而且特过瘾。那个玉米披萨我是真的爱了，阿、啊、基推荐指数九分，哇，好高，卡玩意